Un motociclista resultó herido tras colisionar con una plataforma en un tramo de la vía terminal terrestre Pascuales al norte de Guayaquil. Fue trasladado hasta una casa de salud cercana, mientras que el conductor del pesado automotor fue detenido para investigaciones. Yo no vi el accidente, pero se llevó otra sacola aquí. De... Corrían las 3 de la tarde en la vía terminal terrestre Pascuales y la sorpresa se apoderaba de conductores y testigos. Una persona herida yacía sobre la calzada y habitantes de la zona y conocidos del afectado trataban de darle los primeros auxilios. Según lo que dicen algunos testigos, el conductor trató de esquivar este vehículo y se impactó directamente en esta punta. Él venía en esa moto negra. Correcto. Me rebasó por el lado derecho y no se dio cuenta de esta plataforma que estaba estacionada. Y se, quiso, quiso sacarle el cuerpo aquí y se clavó esto. O sea, se clavó. Yo, él en la moto y yo en la otra que va adelante. En este caso, la persona es un motociclista. Es un motociclista igual que yo. Igual que el caballero que está acá también. ¿Prudencia por parte de quién? Las imprudencias son... Humanas. La desesperación se apoderaba de los presentes mientras atendían al perjudicado, el mismo que trataba de reincorporarse sin éxito. Llegaba la ambulancia y de inmediato los paramédicos atendían al herido entre el susto y la admiración de todos. Lo que se le indicó es como el señor tenía una herida grave, se le, le, se le indicó a las personas que cojan una camiseta o algún trapo para que puedan... Este, taparle la herida y que no se siga desangrando. Decían que era un agujero. Sí, tenía una, tenía hundido la, el pectoral. Pero la otra cara de esta historia no terminaba, pues el conductor del camión plataforma era detenido para investigaciones. Señor, es el conductor de la grúa, señor. Es el conductor de la grúa. ¿Qué habría pasado? Cuénteme. Yo venía ahí rodando. Venga, después, después usted acá. ¿Qué venía? ¿Cómo venía? Las próximas horas se tendrían más detalles respecto a este caso, que rompió con lo cotidiano del día y de la vía en el norte de Guayaquil, informó Julio César Saona.